Hier in Windhoek. Hoekom? Nou, vroeg in juli het Namibie afspraak in Frankrijk. Die doel is uh, om te kwalificeren voor die wereldbeker volgend jaar in 2023. So vandag draaf uh, span van die wel Wichas. Windhoek draaf die wel Wichas uit teen uh, uit die van uh, die Vodacom Blow uh, Bille. Ons verwacht Koek water rugby. Die hoofdstadion hier is reeds volgepakt. Ook mensen wat lekker in die zon zitten en bak op die oog paviljoen. So 21 graden Celsius. Dit is uh, wat die temperatuur sê met een lichte wijkie uit die noordoosten. Maar nou ja, ons sien uit na wonderlijke rugby hier op netwerk TV. Bly ingeskakel. Ons is nou nou terug met onderhoude en daarna al die actie. Get in! Who scored? <laughs> I did. Sports fans know whether you bet a little or a lot with PST Bet, you're not just watching, you're playing. Yes! Who won? <laughs> Me! And with over 1 million paid out to winners each month, your life can get very interesting. So kick things off by going to PSTBet.com. And if you don't get your winnings within one business day, we'll double it. Why watch when you can play at PSTBet.com. N TV. Right now you're just looking at the squad. Look at the Valvichas, Herschel, and Fake, Orbit, Noki, and Bernardi are your front 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 row. Johan Lutig, Ruan Ludic, those are your locks. Langan Hoven and Joshua Jacobs are your flanks. Prince Karseb is the captain and the eighth man. Jacques Theron is our scrum of Andre van der Berg. Isaacs is our first center. Leslie Krim, our second center. Warren Ludwig and Grayling are our wings. Lorenzo Lewis, the fullback for the Valvichers rugby team. Looking at the reserves, Vickers Jacobs, Otto Kanime, Dupree, Strauss, Mouton, Blau, Brandt, Velman, Lopsa, Seti, Tirion, and Bierkas. The referee is Oscar Lambert. Assistant referees, Nicardo Pinar and Zaid Isaacs. Now let's have a look at the Blue Bulls. Their front row is Sebo Lamini, Joe Fanceo and Francois Klopper. Reynard Ruiz and Marco De Witt are our locks. Eric Basson, Jako Labuskakni, those are the flankers. Muller Ois, who is the captain. Both teams being captained by the eighth teams. Bernard van der Linde, Mustard, Duplessis, Manuang, Konki, Creel and Norki make up the rest of the Blue Bulls team. Looking at the reserves, Tobias Erasmus, Newvort, Ruyen, Lamini, Volschenk, Tunisian, Biet, Fori, Sokoyi, Biekas, Dukuswa. Looks like we have an exciting, exciting game ahead of us, of course, as the teams prepare to give us a show. Right now we're going to go to an interview with the Blue Bulls captain. Okay, we are here with the Bulls captain, Muller Eis, for tomorrow for the uh, race. Um, so Muller, did you have you played before and again? I've never played, but I was here for vacation, but I've never played, yeah. So, um, hoe ernstig zou je zeggen wat jullie hier die wedstrijd op? Ja, nee, ik denk voor ons is elke wedstrijd um, even belangrijk. Ons bereid voor 
om te wen so, um, het is voor ons een groot game en een groot voorrecht dat we hier kan komen speel um, na een lang COVID strijd so, ja, ons in baie uit. So wat is jouw verwachting van die Namawiese span? Ja, ik denk hier een van ons weet raarig wat om te verwachten. hier. Um, soos ek sê, ons bereid maar voor vir die eerste zal ik sê, en dan um, ons gaan uit om, om te wen en um, ja, net te geniet ook en um, dus obviously een nice bijeenkomst wat een pol vir ons gereel het, so um, ons hoop ons kan een goede performance opzet en um, ja, net goed doen. Dat is recht. Ja, nie, ons sal hulle dat ophou. Um, ek hoop julle geniet die game, maar Dat is baie rankie. All right, next up we're going to get an interview from the Valviches captain on how they will be approaching the game this afternoon. Ons is zelfs gaan met Prins Gausep, die kaptein van die Namoese Valviches, die nie blauwe. So Prins, jy was ook op een tijd, of vir een redelike tijd, in die bullese structuur en so, jy ken seker van die ouwens. Um, hoe voel jy oor die game? Ja, dit gaan een goeie game geef jy as by die bulle wat 2 jaar is, met 119 jaar en met 121 jaar. So, uh, ek denk gaan baie, gaan baie goeie wedstrijd is, uh, het baie, het gaan baie kompeteren wees op die is. Um, so, hoe voel jy oor die tyd wat jylle gehad het by mekaar en so, om, om te oefen, voel jy jylle, 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 jylle is lekker by mekaar soos jylle moet wees? Ik denk dat het altijd begint met ons net voor een week en af. We gaan ons proberen, onze beste proberen om om een structuur te spelen en te implementeren wat ons op die op die veld gaat doen en dan op ons alle op ons kijk ons dat alles zal beste gaan. Oké, zo is al een geboorteboodschap wat je hebt aan die aan die nummer wees ondersteuners voor die wedstrijd. Ja, de ondersteuners van morgen ik kom vol pak. Die stadion weer vol maken, dan zijn we volle kan kan spelen, dan gaan we lekker wees. You're of course at the Goodwill Challenge. Valviches facing the Blue Bulls. That is the Vinduk Draft Valviches and the Vodacom Blue Bulls. Saturday the 4th of June. It is a day of beautiful rugby in Vinduk, Namibia. The people have come out. And you of course are with us on NTV, DSTV 285, GoTV 94, oneup2.com and YouTube Namibia Media Holdings. The best place for rugby or anything really on such a gorgeous day. All right, so with us, uh, the coach of the Blue Bulls team for this weekend, uh, Hayden Grupas. Um, so, how do you feel about the team that you have for this weekend? Uh, it's a very exciting side. There's a, a mix with some good youth players, you know, and some good experience also. So, uh, we're certainly very excited to be bringing the side to Namibia, to Vintuk. Um, so, how important is it for you to, to win this match? Uh, obviously, we are we are wanting a good result. Uh, we've put a lot of time into these boys, you know. So we'd like to see uh, a lot of that work also coming through. And uh, I, I mean, for also for preparation for Namibia, we'd like to give them a good showing. Okay. So what are your expectations of the Namibian side? Um, I believe it won't be their strong, their full strength side. Uh, but we expect a good challenge from them. I uh, believe that they've had uh, a good trial run last week where they had a bit of trials against one another. And the side that we're playing should be a good, competitive, strong side. Okay, so, uh, yeah, any last words for you from, from on, on this occasion, uh, the, the match that is ahead of you? No, we're just very excited to be here. Uh, thank you for the opportunity also for hosting us. Uh, we've only had a great experience so far um, with all of the Namibia people being very uh, hospitable and uh, we're certainly looking forward to tomorrow. Okay, cool. All the best. Thank you. On your screen right now is the Vindic Gymnasium cheerleaders helping get the crowd going. Or 
definitely getting all the support over here. Of course, not much spiritual injection is needed. Namibians love rugby and they particularly love Valvich's rugby. Would you just look at the numbers? You can only imagine the atmosphere. Next up, let's look at this interview with the Valviches coach as we figure out how the Valviches are going to be tackling this game. We are going to be with the Krizander Bota, the Afrikter of the Valviches today. So Krizander, Raku are going to be in the field. And how do you feel about this time? Ja, wat een wonderlijke geleentheid. En doe niet het voor voor onze onze spelers, maar ik bedoel van jong naar oud om om uit te komen in dag samen met ons te genieten zo. En dan obviously die local spelers is zo wat een geleentheid voor hulle om alles zelf te meer te kunnen doen, zodat die te professionele setup komt, zodat professionele spelers ons het amateurs is. Net om te kijken waar onze 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 limiteers is verstaan en onze onze major work ons is, als ik zo mag zeggen, om om obviously die stap te vatten om op de volgende vlak te komen. Ok, so dit is dan deel van, maar wees sy voorbereiding na die World Cup toe. So, ons speel dan nie in die Karibiker soos Kenia en Zimbabwe nie. So, ons probeer nou maar net inhaal om met ons wedstrijd gereed uit. Voel jy, ons is, die pad wat voor ons is, kan ons bring waar ons moet wees. Ja, nee, kijk, dit is een one-off wedstrijd, as ek het so sê. Maar, soos jy sê, is een geleentheid vir die ouwens, die lokale ouwens, om homself te meet. So, baie van die ouwens gaan betrokken wees in die Selmboskamp nou, en dan obviously die Afrika beker vir die wereldkwalificerende rond is. So, ek bedoel, meer game time, as kan jou net goed doen. Ek denk, ons het een goeie balans in ons groep nou, van oorseese spelers, en dan ook lokale ouwens, wat dan die gaps vul, as ek so mag sê. En ons is op baie beter vlak as ons was 2-3 maande terug toe ons die wedstrijd in die Griek was gekanseleer het. So ek denk ons is op baie beter platform nou en die ons kan uitgaan na een goeie weekse prep verstaan. Het is moeilik om baie te doen in een kort week, maar ek denk ons het soveel as moeilik gedoen in een die week. Die plan is om het simpel te hou, maar ook om jezelf uit te leef daar terug. So van dit wat jy gesien het van die bulle, wat verwacht jy in die wedstrijd? Ja, kijk, die bulle is maar die bulle, verstaan. Traditioneel is een groot, groot pak voorspeler, so ek denk as ons hulle daar kan stop en op eeuwig nie kan wees, denk ek gaan ons back een goeie platform het om vanaf te speel. Baie belangrijk in die bulle is obviously die territory game, so ons gaan in die rechte aardes van die veld moet speel, verstaan, as jy fouten maak in jou jaafte, dan staan jy kort kort achter jou palle, en dit is maar die manier hoe die bulle speel, so hulle versmoor jou, en dan obviously lewe hulle van jou fouten af, maar ek denk, ek denk ons ons het nogal genoeg rukke gespeel, om te weet wat moet doen in sekere situasies. So, in hierdie wedstrijd, om dit moendak te maak, so klomp, borg en so wat samengewerk het, so miskien dalk hoopelik, miskien een nieuwe begin vir, ja, bykie energie in die, in die rakwee, gemeenskap om om ja bietjie achter die span te staan en so ehm um, het jy miskien 'n boodskap aan hy opsig. Ja nee, eers en sê dankie vir almal wat ingekoop het verstaan ek aan in die dag eh uh, eh uh, wat uh, ek sê eh realiteit te maak. Ehm um, dank dankie vir al die borge. Ek bedoel Paul van Overseas Economics wat eh uh, initiatief geneem het om om die wedstryd te skeduleer en obviously die bulle hier te kry. Eh uh, en dan sê as en dankie vir al die borge wat ingekoop het eh uh, Hey, graag, graag hoop ek is een nieuwe begin van die Mobiese rugby um, uh, wat, wat borskap aan betref en ek sien is op die kaartjes om trend so 20 of 30 borg om trend so uh, hoopelik filter dit dier na die spelers so ek denk uh, die spelers is ons baat aan die van die dag en uh, ja dit is nice naas en alles om bemarking te doen die naam daarby te kry as maatskapie maar uh, ook uh, in die selle asem sal ek, sal ek hoop dat dit dier kan filter na die spelers toe en die ripple effect op, op hulle levens ook het verstand wat development aan betref en uh, voorbereid Ik denk ook voor alle als 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 individu. Stunning shot of the people right here at the Hage Genkop Stadium as the Valvichas face the Vodacom Blue Bulls. Now let's look at a conversation with the latter's other coach, that being the Vodacom Blue Bulls.
Okay, so samen met ons Pijn Pinar. Um, so Pijn, jy sit uh, eindelijk op twee stoelen hierdie week. So betrokken by die Blauwwilles africhting en dan ook um, by Namibie ook. Um, so wat is jou verwachtingen van hierdie game? Ja, ek denk, uh, jy lees ons voorrecht vir ons om hier te wees. En um, weet, ons word altyd baie goed ontvang en gasvrouw ontvang. En uh, ja, so ons sien er erg baie uit na, na more. En um, ek weet, ek denk, vooral waar die klap brak wees hierdie eigenlijk en, en a groot geel woord of geklomp van die spelers, uh, vooral vir die Afrika beker wat voor hulle weet, hoopelijk sal morgen goeie wedstrijd wees en ons groot sal wees. Oké, okay, so, um, hoe sal jy die blauwe span beskryf wat jylle gebring het vir die naweek? Ja, ek denk, uh, so, het is vir my een uh, combinatie tussen Tom Bervara ook kies waar hy is en ons wat de kerngroep was vir die carrybeker en dan natuurlijk weer klomp jong spelers wat, wat goed gedoen het in die, in die, in die junior competitie. Um, ek weet in aan bijvoorbeeld iemand soos Jaap van Rooyen wat terugkom van een missering af, wat was voor bykie wel tyd gees. So, um, ek, denk, ek denk vir ons, weet ons baie respect vir, vir Namibiese rugby en ek denk dat is hier rede ook om ons ook een, weet, een goeie span op die veld te ja. Is daar enige specifieke posities in so aan die Namibiese kant waar jy miskien um, wil kyk of daar jylle iets uh, na voren kyk of hou jy maar jou opties oop? Ja, ek denk, weet ons is werkelijk is ons uh, in communicatie met, met coach Alistair. En weet ons het een relatief een goeie idee van hoe die groep gaan lyk. Maar daar is zeker, ek denk, sekere posities wat ons nog een beetje onzeker is. En ek denk vooral ons diepte, jy weet, wil, wil ons seker maak, jy weet, ons, ons sien waar daar is. Uh, weet, so hoopelik, jy weet, sal die ouwens wat die gelentheid kry morgen aan die Welvichas kant, jy weet, uh, partakie te kom. Baie dankie, ons hoop, geniet die game. Baie dankie. Alles reis. Baie dankie. Now, of course, an event like this is not possible without some capable and willing sponsorship. So let's look at this conversation with Mr. Paul Oosthuizen. Okay, so as we see some of Paul Oosthuizen from Office Economics, the WOF organizer of today's event. So, Paul, um, the kar wat gewen kan word met die Skepskop kompetitie. Ja, vertel vir ons bykie die story. Ja, Andrew, ek weet nie eindelijk nie waar kom ek aan die deen, ek het al vergeet. Uh, dit gaan oor hierdie mooie Nissan Magnite, wat uh, by die stadion gaan ons met die hele technologie natuurlijk, gaan ons laat die mense inskryf vir die kompetitie. Op jou cellfoon is dit een makkelijke vraag om te antwoord, die gaan nie daar in. En dan gaan ons lukraak 10 van die toeskouwers wat deelgeneem het trek. Ons gaan hulle rustheid voor en toe roep. En dan elke keer krijg je geleentheid op die eerste Nationale Bank zijn logo om één kans met de scheepskop palo toe te vatten. En die eerste over het oorskop kan dan naar te gaan met die kar. Oké, okay, so dit is uh, volgens die kaarkie nommers of, of hoe um, so mensen wat kaarkies gekoop het of hoe, hoe, hoe komen mensen in die competitie aan? Ja, bij die stadion moet je registreer. Je wow. gaat een QR code krijgen en uh, dan gaan je taal volgens dan net een vraag antwoord en je gaat dan in die groot lijst in. Oké, okay, so... Uh, um, van waar op die veld skop die mense? Ons het, ons het gekyk, een van Janie de Beers en vijf skepskop het in Engeland. Janie is ook deel van die competitie. En uh, daar is waar die, waar die uh, 15 meter lijn, in die middel van die 15 meter lijn, die halflijn, waar hy snij met die, met die kantlijn sy 15 meter lijn. As hy, so baie dankie vir al. Um, so, lekker geleentheid wat ons gereel het, uh, rakwe, om te kie te sien die billou bulle te speel en alles. So, het, uh, baie dankie vir al die moeite wat jy achter die skerms gedoen het. Nee, groot plezier. Dankie vir die ondersteuning. This is the Goodwill Challenge. On your screen right now is the Vinduk Draft Valviches ready to defend the home post against the Vodokom Blue Bulls. Danny, how are you feeling? Well, ongelooflike atmosfeer hier op die Hagi Gaingop Stadion. Ek kan nie onthou, want hy laas ons so groot skare gesien het nie en hy is beslis uitgekom vir hierdie wedstrijd. Nou, op jou skerm op die oomlik, daar sien jy die Belbicha span, wat vandag uh, gaan opdraf tegen een uitnodiging span van die Woudekom blauw bille technici wat daar nog voor berei, is nou die minister van sport Agnes Chongarero, wat uh, uh, nader geroep word dier die aankondiger and Ashwin, it looks like these guys are ready. You know, uh, often before a match, match you've got this little butterflies in the stomach. I've yes. almost got that same feeling. <laughs> Understandably so. That's the beauty of rugby, of course. But yes, a lot of anxiety, a lot of tension. Lots to look forward to. I believe now we're going to head into the anthems. Great. 
incredible yes, atmosphere. Yes, the first minister who can go and get the players to greet us. Agnes Jongarero, Namibia is the minister of sports, as I said. Let's get the blood with the span of the Woude Kombille. Now, I get now today for Paul Oosthuizen gevraagd, donderdag. And what is clear, can the Bille play to the pink to say, no, they can never win pink play. It's not even white, like it for me, it's going to be white. And it's unfortunately clear for the Bille to play in the play, of course. The Haasi Minister now is here, Lainkie. These two teams, they're going to play for the office economy. Yes, yes, as the players meet uh, the Minister of Sports, Honorable Agnes Shongarero. It's always an honor to put on national colors in front of the local spectators all cheering on the Vinduk Draft Valviches. You can tell the minister is a little more excitement greeting the Valviches, understandably so. And of course, I'm sure the boys appreciate that energy from the, the Minister of Sport, Honorable Agnes Songarero. We have energy here at the Agi Gaingop Stadium. Let's look rechtstreeks naar die afwis economics wel willendheids uitdaging of in Engels the good will challenge en daar is inderdaad een klonk good will wat die wedstrijd moeilijk gemaakt het ons luister nou na die nationale lied yes as everyone in the stadium stands for the national anthem That being the ever so beautiful national anthem of Namibia. The boys are getting ready to battle it out at the Hage Genkov Stadium. The goods will challenge. There will only be one winner. Vindup Draft Valviches or Vodacom Blue Bulls. It's time to find out. Danny. Yeah, the tailboards are natuurlijk altijd at the beginning of enige wedstrijd op a year. Like a rugby ball for elke span as win. But I will be saying that the G is unbelievable. The stadion, the Wolf Pavilion, stamp full. And from the Wolf Pavilion, we are really full of the whistle. So it is at least 30 to 100 percent. So a historic great outcome for this match. In the middle, you see the Scouts Rechter for today is Mr. Oscar Lambert. Oscar Lambert and his assistant for today, Ricardo Pinar and Zahid Isaacs. It's Namibia where he has the win, and Ashwood, here we go! Here we go, and we're off. All right, straight out into touch, which of course means we're going to stroll back. It's all right, tension's still high. Everybody's still settling into the mood, into the atmosphere of the game. Much to play for. The reserves there, of course, eager to get onto the field. 
Natuurlijk niet al naar mijn beest en nationale spelers, wat in die span ingesluit is, niet alles onderweg terug nog naar die land en dan in Stellenbos waar een oefenkamp gaan plaatsvinden voor het ons vroeg in juli in Frankrijk moet meren. Maar ja, het is gewoon extreem samen met je, is een beetje zinnig Maar kom eens kijken uh, hoe gaan het in die scrum, de Bull Bulls with the first scrum of the match. It's a good opportunity to size each other out. All right, it's going to be a penalty. Blue Bulls possession. Discipline is necessary, of course. When managing that rugby strength. As you believe, the ball can't line to jaag. It's good for some lekker fair, so net this can the quart line, where the line stand can place it. And as you know, the flag for us, the land of the brave, the land of the dappers. The vier squid, the ball is ingegooid. Bele wat oogrijk, bele maak zeker van die bal, die skuisrechter sê speel voort, is een rolmaal beweging en hier achter het ons die nummer 1 voor hy, hy het my daar van die blauw wille, dan spat die bal los en is Obert Norkee daar na my wiese hakker, wat die bal opgetel het vir die Welwitsas, wat die skuisrechters gee een strafskop aan die blauw wille, hulle gaan die bal op nie kantlijn toe jaag, nou kan hulle hom nog nader uittik En it's a line stand 5 meter vanaf die doellijn. Now as when we've seen a lot of action in this corner during yes. the previous schools match we yes, broadcast yes. it as well. Yes indeed, that was uh, Gymnasium and Vap giving us an entertaining game. Even more entertaining in the last 5 minutes. Of course now it's the big, big boys so to speak and uh, we get to see more flow in good rugby. Everyone playing their phases so to speak. It comes down to which coach generally had the better tactics and which team. Well, Vodacom Blue Bulls right next to the line. Looks like they might score the first try, and that is a Vodacom Blue Bulls try to start off the game. Of course, first five minutes won't tell you much. Much of lots of rugby to be played, but uh, the Valvichers want to avoid that many phases happening, especially within their five-yard line. Is die bulle wat die eerste drie druk hier binnen die eerste drie minuten van die wedstrijd. Uh, vanuit een uh, lijn staan, een rolmaal beweging wat uh, geswaaid het gelijk amper of die wel Wichas van Namibië uh, die bal, uh, die, die uh, golf kon keer het was toen inderdaad niet zo so nie so dit is die loskakel van die billenspan is so of Johan Mostert wat gaan aanleen naar die palen toe om te kijken of hij nog twee bij die vijf kan voeg Dus in die derde minuten van die wedstrijd. Je kijkt naar die Office Economics welwillendheids uitdaging. Die Goodwill Challenge. Die wint wat niet veel van een rol speelt. Nie. Voel amper of hij nou een beetje gaan leren het ook. Zo so, is Mostert. Het klein beetje trippel. Loer naar die palen. Zo so, even aan zijn linkerkant. Niet een baie moeilijke skop nie. Hij maakt dit zeker. Okay, Vodacom Blue Bulls convert. Let's have a look at that try again. All right, started off with a good maul, a healthy maul. They kept good control of the ball, did not let the baby slip out, so to speak. And they ran their phases. The moment they got to the line, it was focus and just a couple of centimeters to go. And they had just enough to get seven, well, at least the first five points before converting to make it seven against the Vinduk Drought Valvichers. All right, action continues. We are well in the Vodacom Blue Bulls half right now. See well, which is what afgescopen. The blue ball where the ball in the after line afspeels. So klein fouki da. The ball after to let fall or steer. So the scope for and to. Or this can the 10 meter step line. What the idea is from the par thousand people. Goede scoren hier op die Agi Gangop Stadion en wint ook voor die Office Economics Good World Challenge. En allemaal is hier om heerlijke rugby te zien. Zo so kan het vier. Een beetje later vanmiddag met de overwinning van die wind. Ik draad wel Wichas. Hij het eerst kan jij draad gehou om te besluiten uh, wat hulle plan is. Hou er af voor en toe om die lijn staan right. te doen. Natuurlijk die akker daar. Robert Norkee, ook een nationale speler. Hij was bij die wereld beker rugby geweest in Japan. Hij gooi in. 
Maar die scheidsrechter niet tevreden is niet. And they're going to do it again, Ashwin. Yes, indeed. I wonder if they'll go with the same play, considering, you know, perhaps by now the Blue Bulls would have read that one. And Blue Bulls with the ball out of that lineup. Valvichas could have a little bit over there. Blue Bulls kick out to the back. Valvichas, we are back with Lorenzo Lewis clearing the ball out of danger. It was good for the other day, Lorenzo Lewis, the other side. Lorenzo Lewis. Een goede skop, mooi in positie geweest. Met die mannen wat op hem afstorm. Zo so die lijn staan is so net deze kant, die halflijn. Als hij waar komt, bellen wat kan ingooien en hier, daar is bij een klein, dan we wisten vlaggies hier bij hier die wedstrijd. Daar zie jij nou die lijn en die hakker Joe van Seil wat ingooien. Hier achter toe is beslist kief gelijk voor mij. De scheidsrechter, meneer Oscar Lambert, wat hem ook zo so uitwijs, hij is scheef ingegooi. En Ashwin, dat geeft de bal back to the Valwitsche side. Uh, it uh, seems like it. I just want to check that again, Danny. It looks like it may be a Vodacom Blue Bulls um, scrum there. But I did notice that the Valwitsches were caught a little unaware of that line out. Uh, perhaps concentration laps. Of course, both teams have got their various strengths. Blue Bulls, they've been playing together much, well, at least you could imagine that there's much more team chemistry involved, which was put together more or less a couple of weeks ago. But they do have the home crowd and some experienced players in there, so still a lot of rugby to be played. It was Jack Tron where the ball was put in, the scrum skakel for Namibia for the Valvichas. A scrum that actually was broken under the aanslag van the Vodacom Bille. Hij heeft hem wel achter teruggekregen, maar die scheidsrechter wat zei, nee wat kerels, ik is niet tevreden daarmee nie. Die bal blij echter bij, die wint ook draad wel Wichas. Je kijkt naar die Office Economics, wel wel een tijds uitdaging. Wel Wichas wat kantlijn toe skip, skok. Ik probeer hem niet recht daar in die hoekie uit te skop nie. Hij maak vijf, uh, seker van die skop, so, ons is omtrent so 5 meter buiten kan die kwartgebied van die bille. And Ashwin, this is a good opportunity to attack. Yes, I would say so. I would say it's an opportunity to attack. Not a good line-out from the Valvichas. Um, unfortunately, they haven't had a strong line-out except for that one that had to start again. But the possession right now is with the Vodacom Blue Bulls. And we'll see if they will be able to clear this out in time. Ball was knocked on. We're coming back for Vodacom Blue Bulls scrum right at the 22 meter line. For features, again, you know, it's an amalgamation of players that have been playing in different places, playing against different teams all together. And part of this is, of course, preparation for the Rugby World Cup qualifiers. But pretty sure the boys are taking it seriously. When the nation is here like this behind you, you have no other way around it. You have to perform. You have to, have to perform. Bernard van der Linde, scrum skakel van die bille, wat weer die bal kan ingooi. Nou, jy het nou net gesien, al die plaasvervangers, wat sommer knus langs die skare sit. Die bal is ingegooi. En die bille wat weer loop met die scrum, en daarna vinnig uit. Terug naar die scrum skakel toe, nummer 14 veel. En hy, man wat uitgeduik word. Well, which is playing advantage right now, that was a knock on. Het is uh, uit, is alleen staan. Alleen staan voor die span van die Welwitsjas. Als een steen daar met zijn vlag omhoog is Nicardo Pinar ook voor een scheidsrechter van een jaar in Namibia geweest. Denk amper in 2019 voor COVID natuurlijk die rugby veel is een beetje toegemaakt. 